记者太多了，少爷，我送你过去。不用，我来解决。秦先生，方小姐的孩子是您的吗？如果胎儿亲子鉴定证明确实是您的，您会怎么处理呢？你们刚才也说了，如果，既然是如果，那我们就不要浪费时间。等亲子鉴定结果和审判出来，我再回答你们的问题吧。现在，给我让开。王律师，稍等。哼，我的钱包来了。呀，这不是小新吗？作为龙门未来的少夫人，出现在这里真的好吗？作为你的好朋友，我怕待会儿你们输了，你这少夫人可就丢人喽。我喜欢来就来，你管不着。丢人的是谁？非亲非故的就挺着个大肚子蹭上。待会您可别太伤心，导致流产了，人财两失啊！你，好了好了，要开庭了，有什么在庭上说吧。请被告方律师发言。我要提出质疑，我们认为，原告方所怀的孩子根本就不是被告人秦俊之子。因原告方无法提交在受孕期间与被告人秦俊有过接触的证据，换而言之，在受孕前这段时间，原告与被告根本就没有见过面。哇，这也行？怎么做到的？证据就在这里，这里有一份文件可以作证，请法官审阅。还能有什么文件？嗯，文件有效。证实被告人秦俊确实是原告方怡所怀孩子的父亲。哎，啊！哇、哦，实锤了！本来就是个花花公子，一点都不意外。我好期待后面方怡能拿多少赔偿款！怎么办？怎么办？难道有证据的证据就为了证明？少爷，这不可能，我没有。爸，有件事，我想跟你说说。说呗。这里有份文件，是关秦家基因库的秘密，我想在这里公开。只是……明白了，只要能挽回事态，这点小秘密根本不是问题。谢谢爸。我有异议，我这里也有一份文件给法官大人过目，这份文件。可以证明方颖的孩子是非法获取的。传上来。小小心，我看你能玩出什么花样来。小心，非法获取，孩子怎么非法获取？这女娃是谁？听说是正宫，来正面告小三了。这是。法官大人，容我向您解释一下这份文件的内容。华海的秦家，有一个不算秘密的秘密。那就是世代子孙担保。从秦家的私人医生处，我得知秦家敌人众多。为了保证血脉的延续，秦家有独立的基因库，以防不测。起初，我也认为原告方怡所怀的孩子只是做事造假，但是他敢公之于众，说明他有什么依靠。于是乎，我大胆猜测，方怡肚子里的孩子极可能是从基因库中偷取来的。你撒谎！我才没听说过什么基因库。我没做过，法官大人，我事前拷贝过一份录像证据，希望现在可以播出来。准。这是秦家基因库的监控录像，在几个月前，曾有人偷摸进基因库里面，这个人偷偷的从基因库里偷走了一些东西。由于当时的环境比较阴暗，我调亮一下，请大家看看这是谁？假的，一定是假的。你为了秦俊，找人假装成我。这是伪证，不要急，还有呢。除此以外，法官大人，我希望可以传召下一位证人。准。嗯，法官大人，这位就是当初给方怡做试管手术的医生。没，没错，就是方小姐那天拿着五百万给我，让我给她做试管手术。你这个骗子，这个医生是假的，做手术的根本不是他。哦，不是他，那是谁给你做的手术呀？完了，完了，医
切都完了。好精彩的反转，都可以做电视剧了。这小姑娘好厉害。肃静，肃静。因为这件事产生的流言蜚语，使秦氏集团与我的丈夫秦俊蒙受了不少的损失。希望法官大人做出公平的裁决，还我们一个公道。我觉得，好，好，可以交给你。请大家安静。本案宣判，被告人秦俊无罪，原告方怡涉嫌诈骗、偷窃勒索等，交由警方处理。没办法了，还行吧，脑子转的挺快的。小妈妈好严格，我觉得少夫人超厉害了。不愧是我看中的媳妇儿，真厉害。可以，这小子看女人的眼光跟我差不多厉害。嘿嘿，我是不是超厉害的？对对对，这回你最厉害了。动了好多脑子，晚上我要吃很多甜点。都怪你，夏小心，是你抢走了属于我的一切。小心！啊，好痛！啊，我的孩子！好了，吃饭了。干杯！啊，太棒了！小心，注意仪态。啊，对不起，在家不用拘束了。有消息了，方怡刚在医院流产了，医生说方怡流产次数太多。就算不摔跤也保不住胎儿，现在在医院里闹事呢。怪不得他这么急着打官司。其实，这孩子也挺无辜的，这是他的报应。要是心疼孩子，你们生一堆不就行了？有道理，听到了姐的话没，老婆？对了，还有一个好消息。嗯，秦氏集团的股份不仅补回来了，还涨了一笔。就说这个嘛。这次最大的功臣是小新，得好好奖励才行。谢谢妈。话说，你答应我的甜点呢？怎么这么久？嗯。小新，你去哪儿？小新，小新。我，我赶紧去看看。难道？不、呃呃。最近又偷偷吃什么东西了？不会啊，最近没什么胃口。没怎么吃东西，还时不时吐一下，好难受啊！真，真，真，真的吗？那太棒了！如果我没猜错，你这是妊娠反应。啥？妊娠反应？难道小心他？没错，小心他怀孕了。啊！我怀孕了。不是，我只是想喝杯水。听说姚家山那边的水更好，小心就不要喝家里的普通水了吧。我只是想喝水了，需要这么大费周章吗？妈，不用弄这么麻烦的。但是孕妇前几个月很重要，方方面面细节都要做好。对，没错。我当年怀着秦俊亲忙的时候，这家伙就没管过我。<咳>可能当初就是做错了什么，搞得我一女儿都是面瘫。这也怪我？难道是我的错喽？没有，全是我的错。还敢顶嘴吗？他的感情真好。秦俊也是，老婆在家养胎，人不知道去哪儿了。阿七，阿七，你不舒服吗？放开我的手，我们只是上司跟部下的关系。为什么？为什么不能把给夏小新的爱分给我一点呢？明明从小陪在你身边的人是我，相信我，我对你的爱不比夏小新少。为什么不能选择我呢？感情的事情不能勉强，哪怕没有夏小新，我也没有喜欢过你。至于为什么，你也很清楚。你以为你搞的那些小动作，我都不知道。念在你以往对秦家的功劳，这次就放过你
再有下次，家老们也保住了。该死的方姨，该死的夏小溪。少爷，既然事情已经解决，要不要拿回继承人的身份？怎么，不希望你的未婚妻是寝室的继承人？做了继承人事更多了，芒芒的脾气更差了。他让我叫你赶紧把位置拿回去，然后跟我一起去环球旅行。不急，我还有点事要做，等我做完再说吧。阿俊，怎么不多睡会？你今天能不能陪？我要赶着出门，有事等我下班回来再说。乖。我想说，今天能不能陪陪我？哼，自从怀了宝宝，这家伙已经好久没陪过我了。白天一大早就上班，晚上我睡着才回来，连周末也是。在家好无聊呀！哦，对了，我知道我该怎么做了。花姐，嗯，怎么了？帮我收拾一下，我要回去上班。啊？啊，还是这里自由呀！宝贝，你的奶粉钱妈妈也要处理，不能让你爸把功劳都揽了。夏小欣，关总叫你过去一趟。来了，来了，好久不见，关总。好久不见，坐吧。怎么不好好当少奶奶，还回来上班？在家好闷呢，还不如上班来的充实点。而且，企划部舍得我这样的人才吗？有道理。欢迎回来，夏小青。谢啦。不过，你可得安排点活给我，不许姑息我的身份。没问题，那我先回去干活了。回见，真好，我还以为再也见不到你了。你回来啦？嗯，怎么还没睡？我跟你说，我今天回去上班了，还碰到了。给你买了孕妇服，孕妇确实要适当运动，但是注意别太过了。要照顾好自己。嗯，我还有点事要忙，你先睡吧。晚安，宝宝。你说爸爸到底是干嘛去？该不会是做什么坏事吧？恭喜各位，这个月企划部的业绩又创造了历史新高。这次企划主导是夏小星，特此表扬夏小星。恭喜你呀！大佬以后继续带我，<笑>别这样了，我会害羞的。那我就下班啦。嗯，再见。啊，好想跟阿军分享一下。算了，还是等他有空吧。啊，怎么了？拿到好成绩也爱生叹气，有什么心事吗？嗯、啊，没。没有，明天要不要跟我一起去吃个饭？就当做是奖励。不用了，那是我应该做的事情。其实我有工作要单独交给你。这样这样，那般那般。啊？像华夏峰会那样的秘密任务吗？嗯。小宝宝，咱们去瞧瞧爸爸在干什么。钱总，真的吗？真的，我亲眼看到的。秦总带着不认识的女人在花店看花，别嚷嚷出去哦。我也是刚看到了，买花。嗯，少爷的手机忘在这儿了。少夫人，咋了？杰哥，秦军跑哪儿去了？呃，少爷，少爷在会议室开会呢。哦，哦，秦军在开会啊。嗯
我知道了。小心。谢谢，关总，快告诉我秘密任务是啥？这么优雅的环境，我们真的要谈公事吗？我们来这里，不就是为了谈工作吗？生日快乐，夏小星。你知道我今天生日？在你简历上看到的。哇，好漂亮！很早前就想给你了，可惜一直没找到机会。夏小心，总算让我逮到你了。再加上方颖留下来的照片，夏小心，你这回完了！<笑>哈张妈，那边喊人贴一下。花姐，蛋糕到了吗？到了，到了，已经放到冷藏库了。一定要在小新回来前弄好。遵命，少爷。嗯，还偷吃，不帮忙就出去。呀，嗯，少爷欺负人。你来这里做什么？你看看，夏小新背着你做了什么？嗯，你看看他，挺着个大肚子，整天拈花惹草。这做什么？他们本就是朋友，那这张呢？这可是华夏峰会前的照片。这么不知廉耻的女人，你还要护着她吗？阿金，我回来了。这布置好漂亮啊！哼，跟情郎约会完了。你嘴巴放干净点，什么约会？证据都有了，还想抵赖？他不过是看我生日。约我吃个饭而已，吃个饭，至于送礼物吗？分明就有猫腻。你说这个啊？这是关总送给我们的结婚礼物，老早就准备好了呢。你只是狡辩。够了，以后少管我的家事，这里不欢迎。哼！哇，好多粉色的玫瑰呀、啊。你怎么知道我喜欢这个颜色的？嗯，我妈挑的。<笑>原来陪你买花的女人是妈妈。笑什么笑？你知道我在这里等你下班，等了多久吗？好啦，别生气了，下回我早点回家。我先去洗个澡，换身衣服，再来好好品味我的蛋糕。Happy birthday to you. Happy birthday to you. 生日快乐！<笑>有你们陪着我，我好幸福呀！切蛋糕喽！嗯嗯，好好吃。对了，你不好奇我许的什么愿望吗？不用猜。就算你不许愿，我也会把世界上最好的东西都找来给你。你爸走的人生已经崩了，不用维护了。要你管。但是我想要的，不是什么升华稀少的东西。我知道你要好好工作，但希望我们可以一起承担一切，那你就有更多的时间来陪伴家庭了。好，我知道了。啊，你想干嘛？我们回房里，给你看看我送你的生日礼物。说我的脚干嘛？不是说送我礼物吗？还有，不许动！哇，好漂亮！你送礼物要这样送吗？这么霸道？你想不想知道我最近在忙什么？想。那你闭上眼睛。神神秘秘的，搞什么呀？好了。睁开眼吧，这这好漂亮的婚纱，这是我的婚纱吗？这就是我最近在忙的事情，送你一场最完美婚礼，让你开心的嫁给我。已经九点了，啊，糟了，上班迟到了，再睡一会儿吧。我已经替你请假了，我也取消所有行程了。今天在家好好陪你。真的吗？当然。
但是我工作还没汇报好，这样请假不行。啊、疼。然后，胆子肥了，难得陪你还想着工作？我这工作还不是你安排的，我只是服从上级安排。那好，现在起你转职做我的贴身秘书，立即生效。我不要，那就变成以前那样。被人说三道四，少夫人的身份做你秘书，那我做再好的成绩都没人会承认我。但是，你现在天天抛头露面，在别的男人身边工作，果然，昨天那两张照片你很在意，我保证，以后都不会跟关总独处了，好吧？那我去上班啦。真的吗？明明这么年轻，大好前途。发生什么事了？小星，你不知道吗？关总他辞职了。进来。关总，你果然来了。为什么要辞职？是因为我跟秦军的事情吗？才不是。我是为了梦想。其实，我早就想好辞职，当一个周游世界的摄影师。不过当时刚好你入职，害怕你这种萌新做不好，所以把计划推迟了。我还没好好感谢你，如果不是你，我不可能会有今天的成绩。傻瓜，我已经很自豪了，你得到幸福，就是最好的礼物了。再见了，关总。再见了。夏小星，你一定要得到幸福。公司还有点事，爸妈慢慢吃，我先去忙了。先别去，我有点事要跟你聊聊，去客厅那边吧。哦，妈，怎么了？小心，我问你，你究竟瞒着我们多少事？啊！哦，妈，怎么了？小新，我问你，你究竟瞒着我们多少事？啊！我，我没有瞒你什么呀。还说没有？之前你们假结婚的事情我已经知道了。啊！婚姻大事岂能儿戏？怎能一份契约就定下来的？幸好你们假戏真做，不然我跟你爸要被气死了。对不起，妈，这事其实是我的主意，不是小青的错，你放过他吧。我知道，所以你也得受罚，咬紧牙关，好好补偿小青一个婚礼。好歹我们也是八大家，岂能随便应付？日子我都定好了，就下周周六。啊，这么急，我什么都没准备呢。不慌，这段时间里我都已经准备妥当了。哼，也就这事儿能夸夸你，蠢儿子。阿青，所以现在你就好好养胎，婚礼的事情就交给阿俊吧。好，夫人、少爷，大事不好了！怎么了？是少夫人那边出问题了，啊！这，这是谁搞出来的？他们，他们还没放过我。小心不要怕，有事秦家会盯着的。要是被我逮到了背后的人，决定让他后悔出生在这个世界上。少爷，夫人，少夫人，不好了，有警察上门了。没事的，没事的，不就是进警局吗？只要解释清楚，他们就会放我回去的。好久不见啊，夏小新。就这么点手续，都要办这么久吗？对，对不起。少爷，不好了！又怎么了？少夫人不见了。什么？先生，夏小新的取保候审手续已经有人替他办理了。是谁？立马给我派人找！就算把花海翻过来，也要找出来。是。不
，不要，不要再打我妈了！你看看，你妈过得多惨，这一年多，你妈妈每天都在地狱里面活着，你呢，竟顾着自己在华海风流快活，还傍上了八大家的继承人，真是个乖女儿啊！求求你，放过我妈吧！只要放过他，我做什么都可以。我要那笔钱。我真不知道，你说的那笔钱。抓，就会抓。两魔女都一个德行。那是一笔足以震惊世界的钱，但是钱的下落，只有下家的人知道。我，我真的不知道。我只是个生活在连云市普通人家的孩子。我家家境一直都十分困难，有时候连饭都吃不饱。有这么一大笔钱，我们就不用这么落魄了。啊！你撒谎！那我问你，夏雪这个人，你该知道了吧？啊！哎，你们说小心能去哪儿了呢？真是担心。阿杰回来了。找到了吗？没，我已经让整个秦家的人都去帮忙找了，但是连个孕妇都找不到，养这群人有什么用？秦军，你给我冷静点！真是没用的弟弟，动不动脑子。当初你可是派人调查过小星的，不妨再想想，哪些人会对小星下手？啊？难道是连家？当初连三月曾经也对少夫人下过手，我这就去找连家要人。鲁莽，连家也是八大家，没有实证之前，他们绝不会认账。阿锦，你怎么看？阿锦，联系一下慕容先生，让他赶紧过来一趟，把你知道的都说出来。秦少，其实，其实这事我已经暗中调查一段时间。只是没想到那些人还没放过少夫人。那些人，难道掳走小新的人，跟烧掉夏小新老家的人是同一批？不清楚，但我敢肯定，当初我从连云把少夫人的资料带回华海后，已经怀疑连家了。于是乎，我商议后就伪装身份，再次潜入连云，进入连家。后来，我发现当初在连云追杀我的人，恰好就是烧掉夏家房子的人。而一切的主使，就是当今连家家主连启明。连启明，小星怎么会惹他？对呀，为什么他要追杀小星？不，连启明不像是追杀少夫人母女，反而更像是在保护他们。嗯，只不过他保护的很严谨，严谨的，但凡有人提起他们，都会被杀掉。这说明，连启明知道有另外一伙人在追杀小新母女。阿姐，能查到小新母亲的下落吗？嗯，得试试看，毕竟少夫人母亲我们私下也找很久了。但是，现在找小新妈妈还有用吗？只有找到她，我们才能明白事情的起源，才有线索去找到小新。我马上加派人手，潜入连云。先吃点东西吧，都三天了，这么下去不是办法呀。我晚点再吃。铁人都熬不住呀。哎。少爷，少爷，怎么样？有消息了？通过慕容先生提供的渠道，我们救出被囚禁的少夫人母亲了。现在安置在连云一个偏僻的小镇里养伤。出发，一定要得到线索。少爷最好有心理准备。就在这儿，这正是因为少夫人的母亲伤势太重，不然我们早就把她带回华海了。如果，如果小心也被他们这样，阿姨，你还好吗？走，走开！
什么都不知道，快走开！少爷，走，走开！少爷，没事。对，对不起，别，别再打我了。阿姨，别怕，我不是坏人。那群人到底对夏夫人做了什么？所以，我们要快点救回小新，不然小新就要受到同样的伤害了。啊，小新，你说小新，小新怎么了？阿姨，你别激动，事情是这样的。事情就是这样，小新的下落至今不明。我心，我要去救小新，小新落在他们手里，一定活不下去的。夏夫人冷静，少爷一定会找到办法救小新的。你的心情我能理解，但单凭你一个人，你觉得能救他吗？可我能怎么办？我是小新唯一的亲人，除了我，还有谁？还有我，我叫秦俊，是小新的未婚夫，也是你的未来女婿。女婿？我发过誓，我要守护小新一辈子，我一定会把她安全带回来。你真的能救下小新吗？可以，但是你要告诉我，到底是谁掳走了小新？是，是连家分支派系的人。还真是连家人啊！他们是想跟秦家宣战吗？连家分支，为什么他们要掳走小新？这一切都要从小新的姥姥夏雪说起。四十年前，十八岁的夏雪瞒着所有人离开了擅长推演术数,数的夏家，他来到了连云市。涉世未深的他，很快就被新奇的外界所吸引。他喜欢上了那里，于是决定在那座城市闯荡一番，再回家。只是，他还没来得及闯荡，就遇见了人生中最大的劫难——连城。连城是当时的连家家主。因为经营不善，连家财政赤字，面临着被踢出八大家的危机。连城承受不了家族带来的压力，于是寻短见。夏雪救了他。夏雪得知连城的情况，善良的他决定帮助连城。在夏雪的帮助下。连家很快就脱离了赤字，并隐隐有超越其他七大家的势头。我们连家很快就能成为八大家之首了。后来，夏雪爱上了连城。后来，连城的原配找上门，夏雪才恍然醒悟，自己是个第三者。得知自己一直被利用，夏雪勃然大怒。于是，他带走了连家八成的财富。离开连城后，夏雪就在一个偏僻的地方生下了一个女婴。那个女婴就是我，所以，我也是连家家主同父异母的妹妹。这么说。就是连家人认为那笔钱在阿姨跟小新身上，所以才追杀你们。当时我妈妈夏雪并没有走远，连晨很快就找到了我们。可能是出于愧疚，他没有拿回钱，反而一直暗中保护我们。连家夫人那一派系的人并不甘心，一直在打探那笔钱的下落。没多久，我妈妈就去世了。于是那群人
，就把目标转移到我和几岁大的小新身上。再后来，现在的连家家主为了保护我们，就烧掉了我们的房子，假装死亡。可惜事情败露，小新被送到了华海，而我。就落入了坏人手里。没想到少夫人的身世这么离奇。他们现在放弃了你，而去找小新，是他们认为钱的线索不在小新身上。对，如果他们得到那笔钱，无论是小新还是其他七大家，都会遭到毁灭。那你知道他们会去哪儿吗？那笔钱在哪？阿姨，这是很关键的线索。我我不知道，妈妈不爱跟我说话，她跟小新说的最多，所以我不知道那笔钱在哪。不过有个地方你们可以去试试，那是我妈妈最喜欢的地方。水，闭嘴，安静点。老大，都找遍了，没找到，没有。啊、贱人，竟敢骗我！我，我没有骗你。姥姥说过，他把最宝贵的东西放在这里了。那为什么找不到？说到底，就是不想把钱拿出来。钱足以撼动八大家，你想独占？也很正常。我我没有。我再给你最后一次机会，说，到底钱在哪儿？再不说，我就把你推下去。我我真的不知道。没事的，阿金一定会来救我的。坚持住啊，宝宝。你是不是怀孕了？说，我这样一拳打下去。他还能不能保住呢？我说，我什么都告诉你，求求你，别伤害我的孩子。哼，姥姥，我会把东西放在哪里呢？那里，姥姥最喜欢在那棵树下面待着了。给我挖！是。是老大，挖到了，下面是空的。什么？给我铲子！我要亲手挖出来。该死，是陷阱！姥姥曾经在房子附近做了安全措施，没想到真的用上了。抓住那个该死的丫头，把她扔到悬崖里面。站住！你不能杀我！杀我了，你这辈子就找不到那笔钱了。我们铲平这个地方，早晚会找到的。再见了，对不起，阿俊，我没保护好孩子。啊啊，阿俊，别说话，抓紧我的手。你终于来了，我就知道你一定会来的。是我的<笑>这不是秦家的家主吗？竟敢单枪匹马来连家的地盘，是该你说有魄力呢，还是说你太年轻呢？阿俊，怎么办？他们人很多。杀，杀了他们！就你们，你就是带头的吧？啊！你敢动我手？敢动我老婆？我把连家灭了都敢！小的们的！小的们，别嚷嚷了，少爷，附近都清理干净了，连家的喽啰都在这里了。什么？杰哥也来了。啊？怎么了？没事，就是有点累了。为什么要硬撑？那群人想要钱，你给他们不就好了？命可比钱重要多了。其实，根本就没有钱了。什么？姥姥根本就不在乎钱，她更珍视的东西才没那么肤浅
，但我就算说了，这群人也不会相信我。说出来，也只会让我跟宝宝更危险。还行，都学会全面考虑了。<笑>都是照你学的啦。那你的姥姥，真正的东西是什么？东西，就一直在这里，从来都没变过。什么意思？这里。是姥姥跟外公第一次相遇的地方，就算连家这样对待姥姥，她最珍重的还是那份与外公一起的回忆。不对啊，那钱呢？夏雪确实把钱拿走了，钱去哪儿了？那是属于连家的。混蛋，别乱动！那些钱是姥姥赚回来的，姥姥只是拿走了自己的部分。姥姥拿走钱，只是为了报复连家。他根本就不在意那些钱，那钱到底去哪儿了？捐了，当年姥姥拿到钱，转手就捐掉了。捐掉了，哈哈哈哈竟然捐掉了！我找了几十年的钱，竟然被捐掉了！哈哈哈哈疯了也逃不掉惩罚哦！哈哈哈哈哈！我们也捐掉吧。姥姥早就说过钱捐了，可是他们就是不信。好了，咱们回家吧。急什么嘛！难得回来一次，我想再待会儿呢。这地方晦气，你姥姥的故事结局，我一点都不喜欢。还是与子偕老，打团圆结局好。<笑>我也觉得。哈、啊，你跑这么快干什么？快回家准备婚礼，快冲冲喜。你什么时候开始迷信的？对了，你妈妈。我找回来了，所以见家长这步我已经做好了。<笑>还挺会办事嘛。那当然。阿静认真起来还是可以的嘛，回来才三天，婚礼就筹备好了。啊，好漂亮！儿子的眼光总算对一回了。嗯。来了，我的新娘阿俊，以后小心就交给你了，要好好待她。岳母，我会的。妈，别哭别哭，待会妆花了就成花脸猫喽。小心也嫁了，就剩下我一条单身狗了。嗷、啊、呜！秦军，你，我愿意，无论是这辈子，还是下辈子。直到永远，无论发生什么事，你都是我的妻子，这就是我的诺言。<咳>程序跳过了，钱也不打折。夏小心，你愿意嫁给秦俊吗？我愿意。关总，他进来来了，他身边的是秦俊，好久不见了。这女人怎么跑这里来了？阿勋，这位是……啊，这……小勋你好，我叫梁佩云，不好意思呢，抢了你们的风头。如果不是当年秦军践踏过我的真心，我也不会恶作剧。秦军，给你一个解释的机会。当初秦家与梁家有过政治联姻，对象就是我，跟他。啊？但我拒绝了，所以就没出席订婚宴。那时候我成了全市的笑柄，所有的花边新闻都在笑我。你知道我有多惨多恨你吗？看来你的直男本质很早就开始了。不过多亏你跑了，所以才碰到我的真爱。我也很庆幸。那这个孩子，当然是依萍的了。你想什么呢？对了，到时候孩子的满月酒。我希望你们也能出席，<笑>一定来。少爷，少夫人，不好了！怎么回事？你还记得答应秦芒的事情吗？现在他要过来找你算账了。完了，是他的气息。小心，要跑起来了。啊，咋回事呀、啊？姐的婚礼，我给忘了。这么重要的事情，你都能忘了？没办法。
，我就想着咱们的婚礼。我们这样跑掉，没问题的吧？爸妈都在，不怕。秦恒，你给我站住！乖乖的让大怪兽来捉你吧。阿杰，什么事？少爷，邹云放弃守夜人的身份后，精神状态越来越不稳定了。你们平时多注意安全。嗯。小心，秦恒！啊！小心！老公，你怎么样？我没事。啊啊、邹云，没想到他走到这一步了。不知不觉，四年过去了。爸妈，放学你们也要一起来接我哟。嗯，太好了，你这样会宠坏他的。对自己儿子好点，怎么了？对了，你下午要开会，怎么有时间？我是老板，我说有就有。怎么你越老就越孩子气了？什么？你说我老？喂，这里是幼儿园门口。所以，我们下一个项目。糟了，忘调静音了。夏主管，注意场合，手机要静音。不好意思啊，你们继续。非常抱歉。喂，你好。你好，这里是华海医院。我们刚接收了一位名叫秦和的小朋友，请问小姐你是？嗯，怎么了？秦秦河被送进医院了。什么？小少爷的检查报告出来了，是败血症。败血症？怎么会？佳明，你是不是看错了？秦河怎么会有这种病？小青，我用各种方式检查过了，结果是准确的。还这么小，我们先去看看秦河吧。哎，竟是些破事。儿子，醒了，总算醒了。爸妈，我是不是病了？今天老师嘛把我送进医院了。没有，我儿子身体倍儿棒呢。我。那你的眼角怎么有眼泪？我不想妈妈伤心。哦，对了，佳明叔叔刚才教了我一个魔术，我来表演给你看，猜猜我身后面有什么。当当当！哇，好厉害！哎，已经过去两周了。佳明，现在情况怎么样？情况不容乐观，怎么会？不过，其实还有一个办法，就是时间有点长。脐带血，只要能得到小少爷兄弟姐妹的脐带血，就一定能救他。秦河的兄弟姐妹，嗯，就是让你们两个再生一个娃，有这么难懂吗？没问题，我早就想要二胎了，只是家里人。都想先让秦河大一点，那不是正好吗？不过要尽快，小少爷撑不住多久了。已经两个月了，还是没怀上了。医生说了，你需要放松，不要太急了。佳明说，还有一年多的时间，孩子生出来也要十个月啊！再这样下去。秦河就等不及了，小心，阿俊，我有个想法。试管婴儿？不行，试管婴儿是很伤孕妇的
，小星的身体一直都很弱，肯定熬不住的。我明白，可是，我，我愿意。啊！我愿意，小星。我不怕死，失去了孩子，作为母亲比死还难受。妈，我听你的，去做试管婴儿。小星，不行，小星做不了试管婴儿。为什么？为什么我不可以？你的身子弱，而且还对激素药物过敏。如果情况严重，不仅你自己，连孩子的性命都保不住。怎么会？小心！就叫秦和吧。嗯，秦和，加油，宝宝！差一点点就爬到妈妈这里了。妈妈。快过来让妈妈抱抱，抱抱。哎，真乖。清河，原来只是一场梦。阿俊，对不起，无论如何，我要救回儿子。喂，我需要你帮我一个忙。真的没其他办法了吗？没有，这是唯一能救秦河的办法了。你就不怕因此伤害到秦俊？你也是母亲，能理解我的心情。只要能救到自己的孩子，我相信所有的母亲都愿意付出一切。那倒是。如果我在同样的困境里，我应该也会做出同样的选择吧。希望这样不会影响到你们夫妻间的感情吧。清河，再坚持一下。嗯、呃，老婆，怎么了？我想到了新的方法，这回一定能怀上孩子。什么？我把地址发给你了，你来了就知道了。呃，酒店地址，到底是什么办法？都老夫老妻了，还玩这种把戏？我倒想看看是什么新花样。嗯，酒，这是在闹什么？小心！你，你好，是秦太太叫我过来的，她她说，让我给你生个孩子。胡闹！夏小溪，你要干什么？竟然在酒里下药！啊，秦先生，你怎么了？阿俊，对不起。这个女孩叫佩佩，是我给你挑的。她的长相、人品都不错，而且身家清白，就是背景有点复杂。他的妈妈是个赌鬼，爸爸是个醉汉，欠了一大笔钱。定金我已经给了，生完孩子再给尾款就好了。你觉得怎么样？小心，小心。嗯，救他吧。<笑>对不起。<笑>对不起，阿俊，但我已经没办法了，我一定要救下秦河。啊啊！秦先生，你怎么了？竟然，竟然强忍住了药效。可，可是，不完成任务，我就拿不到钱了。秦先生，给我滚！对不起，夏小心，我知道你想救儿子，但是这种方法就是不管我的感受了吗？小姑娘，啊
我要跟你做一笔交易。夏小欣给你多少钱，我都给你一倍。啊，真，真的吗？不过，你以后得按我说的去做。啊，好的。嗯，我在酒店门口，你过来吧。啊，阿俊，这就是你说的新方法。这是我最后的办法了。无论如何，我要救秦河。为了秦河，就不用顾及我的感受了。那你希望秦河死掉吗？这是唯一的方法了。秦河的事情，我该死！我吵架的天赋怎么这么低，一句话都反驳不回去。那个佩佩，是你选的。啊？为什么突然说起佩佩？没什么，只是觉得。你眼光还不错。这么说，他很合你胃口了。还行。那你喜欢就好。既然是自己选的，无论如何也要承受下去。这人竟然说喜欢就好，他他不应该吃醋才对吗？本想气他的，怎么变成我生气了？事情还顺利吗？还还算顺利吧，那就好。那你明天跟我一起回秦家吧。啊！一定要确保这个孩子安全出生。夫人的脸色好差，头有点晕啊。你没事吧？虽然我很想告诉你真相，但是我很需要那笔钱，对不起。什么？你怎么想出这种馊主意的？妈，难道你想眼睁睁的看着你的孙子离去吗？哎，小心，我是怕你受了委屈。只要能救秦河，让我做什么都可以。我随便。哎，那就没办法了。没想到。少夫人真的把那个女人带回来了。哎，年纪轻轻的，做啥不好，要做这种事？不许乱嚼舌头、啊！少夫人，佩佩现在是我们的贵客，你们要对她好点，知道吗？是。谢谢少夫人。不用谢我，你只要完成自己的任务就好。之后这里就是你的房间了。啊？我住这么大的房间吗？嗯，我跟阿俊的房间就在隔壁。你有什么事情就来喊我们吧。少少爷，这女人怎么在这儿？以后她就住这儿了，方便照顾她跟肚子里的孩子。外头找个好点的地方，再请几个佣人不就好了？还要带回家里？我已经决定了，没什么好商量的。有病！竟然把那个女人安排到隔壁房间，是想看现场直播吗？气死我了！喂，阿杰，怎么了？此话当真？当然是真的啦！那太好了。夫人，您没事吧？哦哦我，我没事。我该去医院看看儿子，你有什么事就吩咐女仆们吧。我先走了。好的。再见，少夫人。有钱人的生活真是太棒了。如果这些都是我的就好了。嗯，喂，你好，佩佩。赵峰，你是怎么知道我的电话号码的？废话少说，出来聊聊吧。秦家人应该没有在跟踪我吧？佩佩，你终于来了，快快进来！等等，你先等等。你看，这些都是我们攒下来的零食，都是你爱吃的。我我已经不喜欢吃这些了，谢谢。为什么
，你身上的衣服哪来的？好像很贵的样子。是，是别人送给我的。所以，你是因为遇到有钱人，才跟我分手的吗？既然你知道了，以后就别来烦我了。不，你以前不是这样的，你不是个贪财的人。你快把衣服脱下来还给人家，我们再一起好好过日子。那是以前。我现在已经变了，我家里欠了巨债，再像以前那样，我全家都要死了。我可以赚钱，给你还债，还能养你。你才刚毕业，什么时候才能赚到钱？等你赚到钱，我一家大小全都没了。别开玩笑了，以后我们就各走各的路吧。你有大好的前途，没必要为了我这种人耽搁自己。就像当年在大学时候的你一样，你终会发光的。可是，四年的感情，你就舍得这样放弃吗？对不起，我不管。佩佩，佩佩，一切都是我的错，不要找我了，忘了我吧，找个更好的女孩，佩佩玲。我一定会让你后悔的。嗯，怎么有张名片？这是佩佩不小心留下来的。夏小心，房间门怎么打不开了？今晚你去隔壁睡，我已经和佩佩说了。夏小心，你越来越放肆了，谁允许你这样安排的？我也是迫不得已，你就去吧。那你开门，我要拿衣服。你说话算话，只能拿衣服。啊！我可以答应你，但是你要懂得补偿我，这算是今天的补偿。补偿。又错了，周峰他，哎，少爷，您怎么来了？开始吧，我们的约定。现现在就要开始吗？少啰嗦，给我快点。开始了。不行，完全不行，一点都不专业，跳的不够高，喉咙也要发出点声音。往后的日子，你要多练练。好，好的。嗯、呃，往后的日子。怕是要练一身肌肉出来了。齐了，各位慢用。小心，最近很累吗？你的脸色很不好呢。哦，可能是最近又要上班，要照顾秦河，有点累了。多关心自己老婆。哎呦，吃的这么嗨，良心不痛吗？阿俊现在事多，没关系的。嗯，还是老婆关心我。我饿了。鸡蛋什么时候才能剥？来，佩佩，吃个鸡蛋。不吃了，张妈，以后早餐不准有鸡蛋。啊，妈，阿俊这是在生我的气吗？大姨夫来了吧，性情的都这样，过会儿自然就好了。张妈，你最近有没有秦莽的消息？都已经好几个月没联系过我了。没呢，阿杰也好几个月没联系过我了。兴许是他们玩得太高兴，一时忘了吧。以前阿杰跟秦王是多顾家的人呢、啊，结婚之后就什么都不管，天天往外跑，一点都不稳重。就是，还是媳妇好，天天陪在身边。什么老公、女儿、儿子，一个比一个不靠谱。嘿嘿，这婆媳关系真让人羡慕。如果不是家里的债，我跟赵峰妈妈也能这样相处吗？赵峰先生，你为什么要选择秦氏？因为秦氏是华海最严谨和规模最大的公司，来秦氏集团发展是我从大学起就一直有的理想。恳请各位面试官能给我这个机会。还可以啊，嗯，还可以。那就先定下来。总体来说，我们对你还是比较满意的，所以打算安排你去财务部试用一段时间。需要考虑吗？无需考虑，非常感谢各位。秦氏集团财务部，真是天助我也。进来，沙雪啊，有什么文件我忘签了吗？没有了，主管，上回订的团建是在今晚哎，你要来参加吗？嗯、呃，最近不太想这么早回家，不如……行吧，也好久没跟你们一起玩了，去吧。那太好了。
吃就喝完了吗？你是谁？夏主管您好，我是新来的员工，叫赵峰。就是你，秦家的少夫人。九，我要九。佩佩变成现在这样，肯定跟你们秦家脱不了干系。你给我拿酒来。嗯，我的酒。夏主管，我看出来你的心情很不好，我带你去高兴一下吧。我、嗯、完了完了，得赶紧联系少爷。少少爷，我叫你还是赶紧过来看一下少夫人。好，我马上过来。主管好棒，夏主管牛逼。哈哈。夏主管，是不是轻松多了？<笑>是呀，好爽，什么烦恼都飞走了。秦总来了，走，得赶紧溜了。那个美女可是我们先看上的，何况她嚷嚷着不想走呢。滚！这小子好凶。你就是秦俊，我记住你了。我不回去，你快开门！我要回去跳舞。够了。嗯嗯。万一你醉了，我没能及时赶到，你有想过后果吗？以后别到这种地方了，根本就不适合你。我，我只是不想回家，我想看到你和佩佩在一起，但是我又想去有情河。傻瓜，是我忽略了，最痛苦的人，是你才对。那我就冒着生命危险，告诉你一个秘密吧。我已经找到方法救清河了。你们在干什么？都这么闲吗？天哪，我家小毛毛竟然怀孕了！当妈的当然要出来接一下。妈，能不能别用“竟然”两个字？说的我好像本来就没法生孩子似的。看到了没？静清的脐带血也能救清河。<笑>太好了。那佩佩就……嗯。我知道了，很对不起。现在秦河已经有救了，我们的合作要提前结束了。佩佩，哎，这里一共两百万，希望能补偿你。毕竟，没事了，这事本就你情我愿，而且我也没能完成任务。我知道你有难言之隐，就当做交个朋友。拿着吧。对了，我们晚上还有一场宴会，你要来哦。哦，哦，那我先走啦。嗯，得救了，两百万，再加上少爷给的四百万，我就有六百万了。还清爸妈的赌债，再让弟弟上一所好学校，然后再回乡下买个小房子，美好的日子总算要来了。佩佩吗？是的。你妈在地下赌场又输了一千万，把你弟抵押了。如果还不起钱，你知道会有什么后果吗？干杯！清河，你看看你，洒一身了。孕妇不能喝酒，都说多少次了。这是葡萄汁，葡萄汁。已经很晚了，佩佩小姐
，要不你先上去休息吧。啊，哦，好的。呀，少爷跟少夫人都喝醉了，需要我帮忙吗？啊，不用了。那我扶少爷回房间吧。我先回去忙了，你把少爷放到少夫人身旁就好。好的，你先忙吧。碍事的走了。嗯，阿俊，人呢？这么早跑哪儿去了？<笑>这是佩佩的声音。佩佩，怎么了吗？为什么？小心，你听我解释。你放开我！不是说好了，情何有救就不碰佩佩了吗？为什么要食言？不是你看到这样的，不要怪少爷，都是我的错，是我，是我昨晚私自带了少爷回我的房间，少爷什么都不知道的，少夫人，别怪责少爷，你不用说了，你收拾好东西，滚。为什么你就是不相信我呢？我对天发誓，真的没有做坏事，你怎么就不能相信我呢？要不我把小弟弟剁了以示清白。佩佩，是我请回来的，要怪也不能全怪你。夏小星，你记住了，我秦俊这辈子只爱你一人。嗯。该死的佩佩，竟敢惹我！自从佩佩离开，不知不觉已经五个月过去了。自从秦河病了以来，这是秦家最高兴的一天。为了庆祝秦河康复出院，干杯！干杯！谢谢爷爷。乖。老头子，你少喝点儿。我也不想再跟你去国外看病了。今天高兴，也让我多喝几口。哎，难得今天高兴，就让老爸多喝两杯。喂。你们庆贺秦和，能不能也带上我儿子？你看，都吃醋了。<笑>少爷，少夫人，有位客人想见见你们。谁呀、啊？啊？是我，佩佩。本来我也不想再出现在秦家了，但是为了肚子里少爷的孩子。不可能，这孩子怎么可能是我的？我，我只跟你有过关系。难道，难道你已经忘了吗？五个月前的那个晚上，那天晚上，不能让小雪知道一开始我就拉着佩佩演戏，不然我要被他撕了。而且，我也没办法确定那天晚上有没有发生关系。没想到，挨石头砸自己脚的事情，还是发生了。小心，妈，这是我的选择，我早就有心理准备了。小心，佩佩，你开个价，给我打掉这个孩子。阿俊，你说我们这样，算不算是刽子手？不，佩佩的出现就是个错误，所以这个孩子也是错误。与其让他充满不幸的来到这个世界，不如让他早点解脱。再说，我的爱已经都分出去了，除了我的家人。已经没有多余的爱给别人了。阿俊，佳明出来了。佳明，情况怎么样了？难，很难办。佩佩以前做过不正当人流，子宫的状态非常差，而且她的孕期也很长了。如果这时候选择不要的话，恐怕她以后再也不能怀孕了。什么？这女人是真多。既然如此。那就把孩子留下来吧。事情是因我而起的，不能就这样剥夺他以后当母亲的权利，那太残忍了
。那少爷你怎么说？哎，那就听小心的。那好吧。小倩，你把最近的财务报表给我看看。好的，夏总。您稍等一下，我这就去拿过来。啊，最近烦心事好多，工作落下了不少，真头痛。夏总，请过目。这么快啊！啊，是你。夏总您好，我是赵峰。您不在的时候，我已经把数据整理好了，您过目。啊，做的不错呢。你是个不可多得的人才，竟然在这么短的时间里做好了。我只是做了应该做的事情而已。啊、总算发生一件好事了。谢谢夏主官赏识。喂，妈，你死了，这么久都不打个电话。我，别废话，赶紧打钱过来，我进拘留所了，需要钱。我，我没钱。什么？没钱？养你这么大有什么用？这么点钱都拿不出来。妈，我怀孕了。哎呦，你这个赔钱货，明知道没钱还乱搞。我不管，赶紧打钱过来，我还得。钱，钱，钱，一个两个都只顾着钱，有人想过我吗？连水壶都要欺负我吗？小姐姐，能帮我倒杯水吗？你自己下楼倒吧，我很忙。连个女仆也……算了，为了以后，忍一忍。行动不便，就别乱跑。我帮你下楼，别乱动。嗯，谢谢。以后有事就找人，别搞得像我们虐待孕妇一样。好，好的。小心，回来了。哼！哎，小心，你去哪儿？哎呀，怎么了？臭男人，竟然还抱着她。你没事吧？秦军，坏秦军，晚上你就睡书房去吧。张妈，你有看到小星吗？少夫人一大早就去上班了。呃，平日都是我在她上下班的呀。秦总好。嗯，夏小星呢？今天中午怎么没来我办公室吃饭？夏主管他今天中午到外面吃了。好饱啊！夏小杰，上车。哼，不要。是你先惹我的。啊啊！你干什么？这可是在大街上。为什么生气？没有，我没生气。还说没生气？嘴巴都能挂水壶了。哼，你不用陪佩佩吗？家里可是有个娇滴滴的大美人在等着你呢。今天油缸加的是醋吗？怎么一大股醋啊？是你鼻子出问题了。原来是佩佩在家让你觉得难受。那我们去外面玩几天，怎么样？去哪？到了你就知道了。嗯、哇，这里好漂亮！这是什么地方？这里是蓝宝石度假村，喜欢吗？喜欢。秦少爷，嗯，小心，房间我订好了，你先上去吧，我有点事要处理一下。好吧，那你要快点回来哟、哦。嗯，这里的装点都很别致，真漂亮。啊，画的这么好，为什么要扔了？画的好不好我说了算。身为观赏者，我觉得挺不错的。庸俗的人是不会懂艺术的。艺术，艺术不就是给人欣赏的吗？哼，懒得理你。这人真有趣，阿军应该没这么快。
才能去逛逛吗？完了，顾着玩没看时间，不知道阿俊回来了没？为什么我老婆不在房间里？我在呢。哇，外面的景色实在是太漂亮了，我就到外面走了一会儿，好累哦。真不听话。嗯、啊，是不是要弄条链子绑着你，才不会乱跑？嗯，别人都进屋藏娇，你倒好，至少用一条破链子抠门。有链子才能拉着你跑，屋子可不行。这个就当做是我的锁了，不许脱掉。啊，好漂亮！我来给你戴上去吧。对了，你刚去哪儿了？说好的度假。怎么还要干活？你喜欢这里吗？喜欢呀，过来这里心情都变好了。我想把这个度假村买下来，以后这里就是我们的秘密基地了。还说不是来办公室的，竟然骗我是度假。刚刚你说喜欢，我才决定买下来的。那我以后可以打理这里吗？那我可以一边度假一边工作了。当然可以。是妈打电话来了，真少见，怕是有急事。喂，妈。哦，嗯，好的。明明已经跟妈说好了度假，到底怎么回事呢？阿俊，妈妈让我们回去，说有重要的事情要跟我们说。那我们先回去吧。嗯。妈，怎么了？是关于佩佩的事。嗯，佩佩的肚子越来越大了，是时候安排一下后面的事情了。是，是不是要给佩佩名分了？啊，真的吗？在秦家，我只认夏小欣一个媳妇。嗯，嗯。嗯，本来你是为了救秦和才请到秦家来的，现在秦和的病已经治好，你也收到钱了。我们的合作早已结束，但是因为你身体的原因，怀了孩子不能打掉，那我们秦家也认了。嗯，嗯。但是等这孩子生下来，你就得离开秦家，以后对外宣称，孩子的母亲就是小新。什么？不可能，这是我的孩子。行，那你把钱退回来，不然就按规矩办事。这里是秦家。什么错觉，让你觉得自己可以跟秦家谈判？你，妈，我觉得，你闭嘴！这事就是因为你，自作主张惹出来的，后果，你自己承担。知，知道了。我跟你爸商量好了，从明天开始，你就不要去上班了，假装怀孕在家。嗯，嗯。这样等孩子出生，就不会有人起疑了。听到了没有？听，听到了。没想到妈妈考虑的这么周全。秦俊，你有意见吗？嗯，不愧是我妈，考虑的很周全，我同意。那就这么定下来了，散会。该死！进来吧。夏总，你找我有事吗？嗯，我有东西要给你。喏，给你的。蓝宝石度假区负责人任敏书，夏夏总，这真是给我的吗？你进来的时间也不短了，我认为你各方面的能力都不错，是时候让你去做点大事了。老实说，在屋里的小鸟可长不成老鹰。谢谢夏总，我会好好努力的。但是那边环境优美，适合养生，夏总你自己去不更好吗？啊，因为我怀孕了。怀孕，未来我会在家一段时间，没空去哪里了。好了，你去准备一下吧，别让我丢面子了。好的，夏总，一定不会辜负你的期望。机会来了，呵呵呵。少爷回来了，张妈，小青回来了吗？还没呢，他说今天要晚点回家，听说是要安排好后续工作给夏叔。确实要安排好。啊！怎么了，佩佩小姐
。不太行，佩佩小姐的精神状态实在是太差了，长期这样压抑下去，会严重影响胎儿跟孕妇的。你还是先别管这个女人是好是坏吧。在不能确定孩子是不是你的之前，你都要先尽好自己的责任，别给自己后悔的机会。张妈，有见到阿俊吗？今天起床他人就不在了。少爷在佩佩小姐的房间呢。他去佩佩的房间干什么？早上佩佩小姐孕吐，少爷就去照顾她了。这点事不能让女仆去吗？是佩佩小姐主动要求的，少爷也答应了。你动作好慢呀，不等你了。你先喊爸爸啦，我收拾一下就过来了。爸爸说要陪佩佩阿姨，然后爸爸就说今天不跟我们一起去公园玩了。秦军，阿军进佩佩的房间很久了。还是先发信息问问吧。少爷，谢谢你，谢谢你陪着我跟孩子。嗯。自从我怀孕了，全世界都好像不待见我，甚至连我的家人也。现在，只有你带给我温暖了。在孩子出生前。我会满足你的一切需求。谢谢。啊，你脑子秀逗了，让自己老公去照顾小三？你怎么不干脆点，找个礼物盒把你老公打包送给他呢？啊，你就这么无所谓吗？当然有所谓啊，我的心也很痛。但整件事的起因是我，而且佩佩是真的怀孕了，她挺着个大肚子，我能对她怎么样吗？那你就眼睁睁看着小三抢你老公喽？不会的，我相信秦俊，他是爱我的。少夫人，少夫人，哎，佩佩来找我了，我晚点再跟你聊。喂，佩佩呀，怎么了？夫人，我有个很重要的手镯掉到床底下了，我弯不了腰，又喊不到人帮忙，所以只能来麻烦少夫人了。没关系。我给你去捡一下吧，就就在床底下，那是少爷送给我的礼物，我弄丢了，他一定会怪我的。嗯，没事，我会拿到的。拿到了。哎，这个是跟阿俊给我的，谢谢少夫人。这个手镯有特别的意义，少爷嘱咐过，千万不能弄丢呢。既然找到了，那我就先走了。稍等一下，少夫人。这是少爷出差买回来的茶叶，听说这是极品，在华海独一份。你想要尝尝吗？不了，这玩意我喝多了，早就腻了。哦，好吧。该死，那个手镯。为什么？想什么呢？啊！这么晚了还在发呆，想什么呢？阿俊，这个手镯真的是独一无二的吗？当然，我的女人只配独一无二的东西。但是我。我在佩佩的房间，是佩佩房间传来的。啊，我去看看，发生什么事了？让开！少夫人，是佩佩小姐上厕所摔倒了，应该没事的，不用担心。往后
，让女仆们都留意一下佩佩吧，别再让她出事了，别再给阿俊增加负担了。是，以后一定会小心，不会再让少爷做这种事了。花姐，我不是怪你，你吩咐一下女仆们就好了。我先回房间了，小心。妈，为什么最近爸爸都这么忙，完全没有陪过我了？爸爸工作忙，有空就回来陪你了。不如这样，我带你去看看我跟你爸的秘密基地怎么样？好啊，好啊。当年我可是在这里迷路了，然后你爸来救我了。秦河，这里就是我跟你爸的。<笑>少爷，您讲的笑话是要把我活活笑死了。佩佩，妈妈，少爷，那我先进去了。嗯，小心。怎么了？脸色这么差。阿俊，你觉得佩佩怎么样？他是个可怜人。他给我讲了很多关于他的故事。不这样的话，我的弟弟就……我猜，他的过去还是挺悲伤的。你心疼他？不，让我心疼的人只有你。是吗？最近在家待的有点慢了，我想出去旅游散散心。想去哪儿？我陪你去吧。不用了，我回娘家一趟而已。你要工作，还要照顾佩佩。小心，有时候我真希望你可以胡闹一点，别这么懂事。妈，我到了。啊？我在国外旅游呢，你下次再来找我吧。呃，嗯、呃，好吧。嗯、呃，那就去其他地方玩几天吧。进来吧，少夫人，您上次托我们打理的画已经装裱好了。好的，太谢谢了。您客气了。啊，好漂亮的画，画的这么好，为什么要扔了？画的好不好，我说了算。庸俗的人是不会懂艺术的。那个画家还是个倔脾气的怪人呢。不过，如果他不是个怪人的话，我就没有捡漏的机会了。越想越觉得，当时捡回来是明智之举。不知道那个画家还在不在呢？要是能再捡几幅画回来，就赚大了。不管了，去碰碰运气。啊，真的在！好专注，完全没有注意到我。让我瞅瞅，你今天画的是什么？看到了。啊！喂，你你怎么了？高高的，哟！啊啊！我马上过来。啊，找到了，老哥，你这是要吃多少片的呀？哟哟！不管了，全塞进去再说。已经十分钟了，啊！喂，幺二零吗？我这边有人晕倒了，还口吐白沫。幸好夏小姐在，白公子要吃的及时，不然就要出大问题了。嘿嘿，谨守治疗而已啦。现在白公子的情况稳定了，再有什么时候就叫我吧。好的，麻烦医生了。夏小心，真的非常感谢你。老先生，不要再感谢我了。如果不是你，我儿子白狼可能就……没有了。我相信每个路过的人都会出手相救的，都是小事。我是蓝宝石集团的董事长白李宁。如果你有什么需要，我一定会尽力满足你。蓝宝石集团董事长，原来这位。就是跟阿俊合作的白领先生，这位就是
蓝宝石度假村的主人。夏小星，你是蓝宝石的客人，有空我再去答谢你。哎，不用了，不用了，既然病人没事了，我还是早点回去吧。我派人载你回去。谢谢。小心，岳母的身体还好吗？你那边怎么样？嗯，都挺好的。那，你有没有想我？不聊了，我要去吃晚饭了，晚点再聊。小心。对不起，我现在还不想去面对我们的感情。嗯，谁啊？哎，是你。是我，我叫白老。怎么，不请我进去坐坐吗？想什么呢？当然不行。好的，谢谢邀请。啊？眼光不错嘛，蓝宝石最好的房间原来是你住了。那当然，往后两个月的房费我已经给了，你可以随意住在这里。什么？就当做是我的一点报答吧。行吧，谢谢土豪了。哎，那幅画，就是我捡回的话，你可不许动它，这是我宝贵的财产。切，喜欢就拿去。对了，晚上我带你去吃烧烤吧，就在上次画画的海滩上。不去不去，我才不去呢。七点，我在那边等你。我说我不，这是完全不听人话的吗？我一点都不想来。附近的饮食店全部被你关了，饿死我了。嗯、啊。啊，好香啊！你迟到了。哼，迟到是女生的特权。喏，谢谢。啊，好吃！看在你这手烧烤的份上，我夏小新就同意跟你交个朋友了。满上，满上，满上！干杯！阿军，哼，难得今天这么高兴，才不要听呢。男朋友惹你生气了？哼，我没有男朋友。那一定是个讨厌的人打过来的。是的，我最近都不想见到他，想起他。那就继续喝，把不开心的人跟事都抛开。好，干杯！您拨打的电话暂时无法接听。最近怎么老是不听电话？他到底在干什么？张妈。少爷，我在。用最快的方法找到夏小星。是。嗯。啊，谁啊？这么早就来敲门？真是的，天都还没亮呢。是我，快换衣服，我带你去看日出。不去，我要睡觉。什么？相信我，这里的日出绝对不会让你失望的。我们出发吧！哎呀，哎呦，我知道了，先让我换个衣服啊！快点，要赶不及了！哇，果然好美！啊，我没说错吧？是。哎，真的好漂亮啊！如果他也在，就好了。夏小心。好了没有呀？我脖子已经很酸了。哎，阿金，你怎么来了？嗯？喂，你是谁？为什么要撕我的画？因为你画的是我老婆。你老婆？秦军，你给我放开他！白老，对不起。这位是我的丈夫秦俊，你跟我走。老婆，夏小心，你真是长本事了，不听我电话，原来就是为了跟男人幽会。放开我！你，你这个不辨是非的男人，白龙只是我的朋友。那为什么瞒着我来度假村，还不回家？那个家，我一点都不想回。是，是因为佩佩吗
。佩佩只要生下孩子就会离开，你不要想太多。那你解释一下，那个所谓独一无二的手镯，我在佩佩的房间里看到一模一样的。你说我送你那个手镯，佩佩也有一模一样的，这不可能啊！你不用狡辩了，是我亲眼所见的一模一样。这不对劲，我要查查，一定是佩佩瞒着我做了什么手脚。真的，那个手镯不是你送给佩佩的。当然是真的。先不说佩佩何德何能配得上那个手镯，我秦俊什么时候骗过你？不过，你瞒着我跟别的男人独处，我是不是该惩罚你？你还好意思说？也没见你对佩佩有分寸。我只是以其人之道还治其人之身。知道了，以后我会跟佩佩保持距离。嗯。佩佩，原来一直是你在搞鬼。是时候让你明白，谁才是秦家的少夫人。了。阿俊，辛苦了，欢迎回家。我刚把你的衣服整理好，你先去洗澡吧。嗯，老婆，秦后最近老想你了，咱们先去看看他吧。好呀，我也老想他了。该死的夏小星，为什么要回来？该死的夏小星，我可是要成为秦家少夫人的女人。哇，这么亲手做的戚风蛋糕，太幸福了。呀。戚风蛋糕，喂，你什么意思啊？你要是喜欢吃，可以让张妈做，没必要张抢我的吧？我就是喜欢这一块，你能怎么着？这牛奶也是我的，都是我的，都是我的，都是我的。看样子，你看上我秦家少夫人的位置了。对，你拥有的一切都是我的，那就要看你有没有本事了。小心。吃完早饭了吗？嗯。佩佩，你干嘛？啊，肚子好痛。啊，怎么了？我我不知道桌子上的蛋糕是少夫人的，我就吃掉了，他他就把我推倒在地了。我的孩子，我的孩子，你在污蔑我。我的肚子好痛啊！算了，还是先去医院再说。佳明，是什么事这么急着让我过来？啊，累死我了！少夫人，我有很重要的事情要告诉你。我想告诉你，佩佩肚子里的孩子有问题。啊？那你仔细说说。如果不是阿俊。那佩佩肚子里的孩子是谁的呢？如果阿俊知道自己被骗了这么久，不知道他又会做出什么事出来。夏总，哎，是赵峰啊，你怎么进来的？我敲了好久的门都没反应，还以为您不在呢，所以就想着先把资料放到你的桌面上，没想到夏总您在呢。行，那你给我看看。夏总。跟蓝宝石的合作资料已经整理好了，合作也差不多谈拢了，正准备签约。啊，不愧是我看上的员工，干得不错。没事的话，你先下去忙活吧。是，那我先出去了。该死的佩佩，原来真的怀了我的孩子。喂，赵峰。你怎么会有我的电话？这不是问题，问题是你有危险。你什么意思？我已经知道你怀孕了，我还知道你怀的是谁的孩子。胡说八道！现在夏小星已经知道这个秘密了，他准备要告诉秦俊了。怎么可能？不，不，不能因为这样毁了我的计划。你醒了？嗯嗯，刚醒一会儿。医生说没有大碍，我们回去吧。不不
我我不要回去。为什么？我不要回去，我害怕，我害怕少夫人。自从我怀孕，少夫人就不喜欢我，还处处针对我。你想多了，小新不是这样的人。他是你的结发妻，你当然想着他。我只是个代孕的，我只想安稳的把孩子生出来而已。其实我懂的。少夫人是怕我生了孩子之后会影响她的地位，但她，但她不应该造谣说这孩子不是你的。造谣？什么意思？反正你别怪少夫人，这些都是人之常情，我能理解的。够了，你不想回去，就在这里吧，我先走了。佩佩。我好想你呀、啊，赵峰，你想干什么？我警告你，我们已经不是那种关系了，别再来缠着我。不好吧？毕竟，你怀着的是我的骨肉。你别瞎说，这是秦家大少爷的孩子，跟你一点关系都没有。你入戏太深了，别这么激动嘛。我最了解你了。你贪的无非是秦俊的钱财，你跟他之间根本就没感情。我现在是夏小新的得力干将，要不要跟我合作？我们里应外合，一个在秦氏集团，一个在秦家内部。到时候我们想要什么，还怕没有吗？你能帮我什么？除掉夏小新。再把秦家的财富收入囊中。好，我们合作吧。啊！嗯，是佩佩房间传出来的声音。佩佩，你怎么了？没事吧？你，你这个恶毒的女人，你走开！你到底什么时候才能愿意放过我？要害我们母子到什么时候？你是什么意思？怎么又是你？不，不是我干的。我受不了了，我要离开这里，要带着我的孩子远走高飞。说什么胡话呢？这里就是你的家，你哪儿都不许去，乖乖留在这里养胎。秦俊，回答我，你相信我吗？我只相信我看到了。我懂了，佩佩不用走，我走。我真蠢，为什么要回来呢？一直留在蓝宝石不就好了？小心。哟，怎么不去陪你的新情人，来抗糟糠之妻落魄退场吗？我是来让人送你的。哼，那可太谢谢你了。小心，是这样的。夏总，大事不好了！赵峰，你别急，慢慢说。公司里有内鬼，跟蓝宝石公司合作的资料都被泄露出去了。啊！现在，蓝宝石公司跟我们解约了，跟敌对的 SK 公司签约了。最重要的是，现在整个公司都怀疑您是内鬼。啊！怎么可能是我？刚才安保科的同事检查您的电脑。他们在里面发现了很多跟 SK 公司的交易聊天记录。不，这不可能，这是有人陷害我。不，夏小星，你现在已经被强制解雇了。关于泄露公司机密的事情，我们保留起诉权利。现在麻烦你马上离开。秦军呢？秦军在哪儿？麻烦你马上收拾东西离开。秦总现在不想见到你。这么急着赶我走吗？这是秦总的命令，走快点，别发呆。啊！夏小星，你没事吧？这群人死定了，我这就为你讨回公道。白冷，别闹事了。少爷，事情办妥了，少夫人已经离开，跟踪在少夫人身后的杀手也消失了。那就好，继续派人暗中保护小新，不能松懈了。好的
。少爷，为什么我们不提前跟少夫人商量一下呢？这样双方配合起来会更安全一点吧。我自有安排。完了，那人要倒大霉了。希望到时候他们能有个全尸吧。小星，发生什么事情了？我被人诬陷，被当做内鬼赶出来了。内鬼？就你？你什么意思啊？你能不能帮帮我？我们是朋友，能帮我一定会尽力。既然我被 SK 陷害。那我就将计就计，反过来潜入 SK， 我要为我自己讨回公道。少爷，眼看孩子就要出生了，孩子生下来以后该怎么办？谁来照顾呀？当然是你这个生母来带。真的吗？可是我的身份……明天我就召开记者发布会，跟夏小星离婚。然后，再对外公开你的身份，那你就能名正言顺的生下孩子了。真的吗，少爷，你真是太好了。总算等到这一天了，我们计划成功的一天。赵峰，你干的不错。夏小青这个绊脚石已经离开了以后，事情果然就顺畅多了。待会儿记者招待会开完之后，我就是秦家的女主人了。以后我们里应外合，把秦家每一分钱都捞得干干净净。佩佩小姐，你可以出场了。好的。正如大家所见，我怀了秦俊少爷的孩子，又是私生子，这回还光明正大的公布出来。夏小星背叛了秦家，出卖了公司。从今天开始，我就是秦家的少夫人。你哪来的自信？不要再妖言惑众了。这就是公然诽谤和勒索秦家的理由吗？少爷，您怎么带了这么多警察过来？我带人来捉你了。少爷，我怀了您的骨肉啊，为什么要这样对我？别演了。这是亲子鉴定，你早就知道了，那为什么现在才来揭穿我？你千不该万不该，就是找人动夏小心。现在你就地在牢里悔恨吧！我，我不，开门。开门，快给老子开门！进来吧，少爷已经在等着你了。姓秦的，你马上给我撤掉对佩佩的起诉，不然我不会放过你。佩佩诈骗我，勒索我，为什么我要放过他呢？我掌握了秦氏集团内部的机密资料，如果你不放过他，我就公开这些资料，让秦氏万劫不复。你是个什么级别的员工？你所谓的内部资料，对我来说根本就是笑话。咋样，赵峰？你，你怎么会在这里？我一直都在，只是听说你跟佩佩要对我下死手，我就跟阿俊演了一下戏，让你们以为我离开了而已。你们。你们竟然骗了我跟佩佩，这怎么算骗啊？最开始动手的不是你们吗？多亏了你跟 SK 的陷害，让 SK 以为我真心实意的投诚他们。我从 SK 得到了一份你这段日子如何出卖情势的资料，顺便摸透了 SK 公司多年来的脏套路。现在 SK 公司已经是情势集团的子公司了，谢谢你们送的大礼哦，赵峰。这几个月你做过的坏事，我已经告知天下了，今后再也不会有人愿意雇佣你了。我不服，我不服，秦家的财产都是我的，都是我的。
，没想到，兜兜转转几个月，竟然是这样收尾。如果佩佩一直保持交易的心态来生孩子，也不会落得如此甜蜜。那天晚上，你跟他有发生关系吗？当然没有。那天晚上前，佩佩就已经怀孕了。确实。哇，好大的船！哇哇哇，出发喽！阿俊，你看我们现在像不像《泰坦尼克号》的男女主角？不像，一毛钱都不像。啊？为啥呀？因为我们的结局。是美好。